আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সুজন ড্রিমস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম আজকে মূলত নিয়ে আসছি যে দাখিল দাখিল শ্রেণী উচ্চতর গণিত ষষ্ঠ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা গ্রাফ আর্টিস করে দেওয়া আছে ঠিক আছে ত্রিভুজ আকারে সবকিছু গ্রাফ এখানে আর্টিস করে দেওয়া আছে তো তোমাদের বলছে এখানে যে কে এর মান নির্ণয় করো ঠিক আছে আর অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি ডিসক্রিপশনে ডাউনলোড লিংক প্রথম কমেন্টে পাওয়া যাবে ওইখান থেকে ডাউনলোড করে নিবা তো কে এর মান নির্ণয় করো বলছে সমতল কাতেশীয় স্থানাঙ্ক ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে ঠিক আছে কোন আবার বলছে এসি সরল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করবে সমীকরণে বি বিন্দু বসাতে হবে কে এর মান নির্ণয় করো তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা চলে আসলাম কনক প্রশ্নের উত্তরে ঠিক আছে কনক প্রশ্নের উত্তর কি বলছে যে চিত্র হতে এ বি সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক যথাক্রমে এই যে আমরা এখানে চিত্রটা আর্টিস করছি ঠিক আছে এই চিত্রটা অবশ্যই তো আমরা আর্টিস করবা এটা হচ্ছে একটা প্রথমে তোমাদের যে চিত্রটা দেওয়া আছে এখান থেকে তোমরা চিত্রটা আর্টিস করে নিবা এখানে এ স্থানাঙ্ক টেন কমা এইট ও বি স্থানাঙ্ক বি স্থানাঙ্ক কে কমা ফোর ঠিক আছে আর সি স্থানাঙ্ক এইট কমা জিরো এক্স আর এদিকে হচ্ছে এক্স প্রাইম ওয়াই প্রাইম ইকুয়াল টু ওয়াই এটা দিলে আর্টিস করলাম ঠিক আছে তো এখানে আমরা এ ইন্টু টেন কমা এইট বি কমা কে কে কমা ফোর ও সি ইন্টু এইট কমা জিরো এটা আমরা বসাইলাম স্থানাঙ্ক ঠিক আছে এখন আমরা বাইর করবো এ সি রেখার সমীকরণ এ সি রেখার সমীকরণ কি বলছে এক্স মাইনাস টেন ডিভাইডেড বাই টেন মাইনাস এইট ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস এইট ডিভাইডেড বাই এইট মাইনাস জিরো ঠিক আছে আমরা এটা সরল সমীকরণ এটা হচ্ছে তার সূত্র তা আমরা এখন এক্স মাইনাস টেন টেন থেকে এইট বিয়োগ করলে দাঁড়ায় দুই ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস এইট ইকুয়াল টু ডিভাইড বাই এইট থেকে জিরো বিয়োগ করলে দাঁড়ায় এইট তাহলে আমরা এখন আড়াড়ি গুণ করবো ঠিক আছে এইখান থেকে এইটা গুণ এই দিক থেকে এইটা গুণ আড়াড়ি গুণ করবো আড়াড়ি গুণ করলে দাঁড়ায় কি এইটের সাথে এক্স গুণ এইট এক্স মাইনাস আট দশকে আশি ইকুয়াল টু টু ওয়াই মাইনাস আট দুগুণ ষোলো বসাইলাম ঠিক আছে আমরা এখন এক্সগুলো একদিকে এইট এক্সগুলো এক্স আর ওয়াইগুলো একদিকে রাখবো তো দাঁড়ালেও কি এইট এক্স এইখানে মাইনাস আসে এইদিকে গোটা রাশিটা আমরা এইদিকে পার করাই দিলাম তাহলে মাইনাস এখানে প্লাস ছিল এইদিকে আসলে মাইনাস হইলো মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস এইট ওয়াই এখানে এই রাশিটা এদিকে গেলে তাহলে মাইনাস ছিল এখানে প্লাস হয়ে গেলো প্লাস সিক্সটিন ইকাল টু জিরো তো এইটি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকাল মাইনাস এইটি থেকে প্লাস সিক্সটিন যোগ বিয়োগ করলে দাঁড়ায় হচ্ছে মাইনাস সিক্সটি ফোর সমীক এটা হচ্ছে সমীকরণ নাম্বার এক তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা বি কে মাইনাস ফোর বিন্দুটি এসি রেখা অর্থাৎ এক নং রেখার ওপর অবস্থিত ঠিক আছে এটা আমরা হচ্ছে এক নং একটা রেখা এক নং সমীকরণ তো আমরা এখানে এক নং সমীকরণ এইট ইন্টু কে মাইনাস টু ইন্টু ফোর মাইনাস সিক্সটি ফোর ইকাল টু জিরো এইট কে মাইনাস চার দুগুণ আট মাইনাস চৌষট্টি ইকাল টু জিরো তো এইট কে মাইনাস মাইনাস এইট থেকে চৌষট্টি মাইনাস যে মাইনাস যে প্লাস তাহলে আমাদের এখানে দাঁড়াচ্ছে কি মাইনাস এইট আর মাইনাস চৌষট্টি বিয়োগ করলে দাঁড়ায় হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টি টু ইকাল টু জিরো এইট কে এখানে মাইনাসটা এইদিকে পার করে দিলে কি সেভেন টু দাঁড়ায় তাহলে কে ইকাল টু দাঁড়াইলো আমাদের সেভেন টু টু ডিভাইড বাই এইট আর লং বাহাত্তর পাইলাম ঠিক আছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের এখানে কোন অঙ্ক প্রশ্নের উত্তরে সমাধান হয়ে গেলো এটা হচ্ছে নাইন অ্যান্সার তো আমরা এখন যাবো কোন অঙ্ক প্রশ্নের উত্তর কী বলছে এখানে সমাধান ঠিক আছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখানে বলছে যে তোমাদের এখানে বলছে যে যদি এইট ওয়াই এইট ওয়াই মাইনাস এক্স মাইনাস সিক্স ইকাল টু জিরো সরল রেখাটি সিডি রেখাকে পি বিন্দুতে এবং ওয়াই এবং এক্স অক্ষকে যথাক্রমে আর ও কিউ বিন্দুতে সেট করে তবে ত্রিভুজ পি কিউ সি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো ঠিক আছে তো তোমাদের এখান থেকে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা লাগবে আর এখানে বলে দিছে কোশিনে যে যে ত্রিভুজ পি কিউ সি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবা ফার্স্ট এট ফার্স্ট প্রথমে তারপর বলছে পি কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করবা তারপর বলছে কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক ও সি ডি রেখার সরল সমীকরণ নির্ণয় করবা এবং লাস্ট স্টেপে বলছে কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করি তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন চলে যাব সমাধানে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সি ডি ও এ কিউ সরল লেখার সমীকরণ সমাধান করে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তো আমরা এখন খনং প্রশ্নের উত্তরে চলে আসলাম তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বলছে এক নং এর খনং উত্তর লিখে দিবা তারপর টু ওয়াই মাইনাস এক্স মাইনাস সিক্স ইকাল টু জিরো সরল রেখাটি সি ডি রেখার পি বিন্দুতে এক্স ও ওয়াই ওকে যথাক্রমে আর এবং কিউ বিন্দুতে সেট করে ঠিক আছে তো আমরা এখন চিত্রটা আর্টিস করছি এখানে আমরা জানি যে একিউ রেখার সমীকরণ যে এই যে সমীকরণটা দেওয়া আছে আমরা এই সমীকরণটা আর্টিস করলাম ঠিক আছে এটা আর্টিস করলাম তারপর এখানে বলছে কি যে সি ইন্টু এইট ক
x minus 8 uh, divided by uh, 8 minus 2 equal to y minus 0 divided by 0 minus 6. So, Supriya Shikati, I am going to tell you Islam. next step is about. So, Supriya Shikati, I am going to tell you Islam. The two number phase is equal to six y minus uh, uh, equal to minus six x uh, plus forty eight. Ba six x a minus three. The power square is equal to six y minus forty eight equal to zero. ठीक है सर तो हम रहे इखने छोए दारा इखने शॉप गुले के भाग कर सी भाग कर ले दारा दारा लो इखने x plus y uh, minus eight इखने भाग कर सी ताज जो ना इखने छोए दारा भाग को ले इखने one हुआ इखने one one दो बोशा दो कर नहीं ताज जो ना हम रहे x plus y minus eight इक्वल टू जीरो शोमिक्रो नंबर तीन बोशा लेम ठीक है सर तो अखो ना हम रहे एक आ दो या तो 2y minus x minus 6 plus x plus y uh, minus 8 equal to 0. So, I can 2y and I can a y mille jokolu 3y. I can x and a x a katakati. Tale I can a kuno x a dam taxes. Tale minus 6 and minus 8 that I will minus 40 equal to 0. Tale 3y equal to 40. Tale y equal to 4 by 3. It a palamra, the wire man, tin te boshi pi, tigase. So, I can amra tin no somicron taija pi siamra I can a tigase. They can wire jagamanda boshabo. So, x plus 14 divided by 3 minus 8 equal to 0. So, a x ta, I'm right here, I'm going to put some put a park right here. So, 8 minus, I can plus times a minus 4 by 3. তাহলে 3 আসে 24 minus 40 divided by 3 পাইলাম 24 থেকে 14 বিয়োগ করলে দাঁড়ায় হচ্ছে 10 divided by 3 তাহলে x এর মান আমরা পাইলাম 10 10 divided by 3 তাহলে p বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে 10 divided by 3 comma 14 by 3 এটা হচ্ছে আমাদের p বিন্দুর স্থানাঙ্ক ঠিক আছে তো q বিন্দু কি বিন্দুটি x অক্ষের উপর অবস্থিত হয় ধরা যায় q বিন্দুর স্থানাঙ্ক a comma 0 তাহলে q বিন্দুর a q রেখা দুই নং রেখার উপর অবস্থিত तले 2 into 0 minus a minus 6 equal to 0 तले 2 ये साथी 0 कोन कोले 0 दाड़ाए minus a uh, minus 6 equal to 0 तले minus a uh, minus टाइदी के लिए दाड़ाए लो होचे 6 तले minus a equal to minus 6 दाड़ाए लो तले q बिंदु रेस्ताना को दाड़ाए लो आमादर minus 6 कोमा 0 तो शुप्रियो शिकाते आमादर एक हने खोनक पोस्टे उत्तोर आमादर q ब ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো ঠিক আছে এখানে বলছে যে পি কিউ সি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো সবার লাস্টে আমরা শেষে আমরা এই চিত্রটা আটিস করছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওয়াই প্রাইম এটা হচ্ছে প্লাস অক্ষ এটা হচ্ছে মাইনাস অক্ষ ঠিক আছে ওয়াই প্রাইম আর এটা হচ্ছে এইদিকে হচ্ছে এক্স প্রাইম মাইনাস অক্ষ এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ তো আমরা 0 কিউ আর পি এ বি সি সবগুলা বিন্দু আমরা গ্রাফ পেপার থেকে আমরা ওইখান থেকে দেখে নেছি তো এখানে আমরা চিত্রটা আটিস করছি ঠিক আছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে ত্রিভুজ পি কিউ সি এর ক্ষেত্রফল ঠিক আছে আমরা জানি ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে হাফ হাফ ইকুয়াল টু এখানে আমরা মডুলাস দিয়ে ঠিক আছে এখানে আমরা সরল রেখা দিয়ে আটিস করছি তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছো 10 বাই 3 এটা হচ্ছে मैट्रिक्स निर्णय करो ठीक है से मैट्रिक्स निर्णय पहलम की पहलम सारी डिवाइड बाय दीतियों कॉलम ठीक है से तो हमरा इधर पहलम सारी इकने टेन वन बाय टू निशी तार पर इकने जीरो साथे सब गुले इकने जीरो माइनस जीरो प्लस एट इनटू चौदह बाय तीन माइनस तार पर हमरा आबार इकने सारी कॉलम नियन तीन आस्ते चौबीस चौबीस के साथ चौदह कौन करे होते हैं इधर के एक सौ तो बारो डिवाइड बाय तीन पाई सी तार पर माइनस जे माइनस जे एक है ना फास्ट ब्रैकेट उठाई दी सी तार पर माइनस जे माइनस जे प्लस पाइलम ठीक है से तार पर एक है ना हमरा तीन के साथ दो दो तीन के साथ छोड़ दिया के काट सी तीन दो क ये कोई राशि जो तो आसे तीन दारा तीन भाग को ले वन हो या इधिको तीन दारा तीन दार भाग को ले वन हो तेरो एक्सो बारो प्लस एटी फोर फाइलम तो जोग भी जोग को ले दारा लो आमदर वन बाय टू इनटू एक्सो तो सी आन बॉय डिवाइड बाय तीन तो हम रखा टकरी को ले दारा लो इखने आठ आन बॉय बाय तीन बोर तो शुभ्रियों शिक्षा दी आमदर कौन ऑन पोस्ट उत्तर शेष हुए तो शुभ्रियों शिक्षा दी तो हम तो हमरा ये जो ग्राफ पे पारे चित्रों डा उच्च दर गोनी थे ठीक है से तो आमदर पहलम कमेंट ही पाए जावा ठीक है से ग्राफ पे पारे लिस्ट है हमरा ये कहने दे नहीं किंतु अवश्य तो आमदर पहलम कमेंट ही पाए जावा ठीक
সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন চলে আসছি এক নং গোয়ের উত্তর তো তোমাদের প্রশ্নে কি বলছে আমরা সেটা পড়ে শোনাবো আগে কি বলছে এটাতে কষ্টনিতে যে সিডি রেখা ঢাল নির্ণয় করো ঠিক আছে ঢাল নির্ণয় করা লাগবে এবং আর বিন্দুগামী সিডি রেখার সমান্তরাল লেখার সমীকরণ নির্ণয় করবা ঠিক আছে তো আমরা বেশি কথা না বলে আমরা চলে যাবো এখন অ্যান্সারে ঠিক আছে তাহলে সি ও ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে সি ইন্টু এইট কমা জিরো ও ডি ইন্টু এ টু কমা সিক্স এটা হচ্ছে স্থানাঙ্ক তাহলে আমরা জানি সিডি রেখা ঢাল হ্যাঁ ঢালকে আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি ইকুয়াল টু জিরো মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই এইট মাইনাস টু ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই সিক্স তাহলে আমরা কাটাকাটি করলে দাঁড়াইলে হলো ওয়ান মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান পাইলাম ঢাল তাহলে আর বিন্দুটি ওয়াই ওয়াই অক্ষের ওপর অবস্থিত আর বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা বি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আর বিন্দুর স্থানাঙ্ক তাহলে আর বিন্দুর রেখা হচ্ছে দুই নং রেখার উপর অবস্থিত দুই নং রেখাটা এর আগে আমরা পাইছি তো রেখার উপর হচ্ছে তো টু ইন্টু বি মাইনাস জিরো মাইনাস সিক্স ইকাল টু জিরো তো আমরা যোগ বিয়োগ করলে দাঁড়াইলে হচ্ছে টু বি আর মাইনাসটা এদিকে গেলে সিক্স হয় তাহলে বি ইকুয়াল টু সিক্স ডিভাইড বাই টু তাহলে কাটাকাটি করলে দাঁড়াইলে হচ্ছে থ্রি তো এটা আমাদের গ্রাফ পেপার গ্রাফ পেপারটা অবশ্যই অ্যাডিস করবা লেখো চিত্র দিয়ে হ্যাঁ এই প্রথম কমেন্টে আমাদের পাই যাবা তো সুপ্রিয় শিক্ষা দিই তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে গ্রাফ পেপারটা ঠিক আছে তো গ্রাফ পেপারটা আমরা অবশ্যই প্রথম কমেন্টেই আমরা দিয়ে দিব ঠিক আছে তো এখানে কিভাবে আর্টিস করবা সম্পূর্ণ বিস্তারিত গ্রাফ পেপারের ভিডিও আমরা দিয়ে দিব এখানে তো তোমরা এখান থেকে কমেন্ট প্রথম কমেন্টেই ডাউনলোড লিঙ্ক পাওয়া যাবা ওইখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবা ঠিক আছে তো আমরা এখানে বি এর মান পাইলাম কত বি বিন্দুর অবস্থিত বি কার্ড থ্রি পাইলাম তো আমরা এখন এটা কোশ্চিনে কি বলছে এস সানাকো নির্ণয় করতে বলছে আর এইদিকে হচ্ছে যে সমীকরণটা নির্ণয় করতে বলছে ঠিক আছে তো আমরা জানি আর বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাইলাম কত শূন্য কমা তিন এ থ্রি তাহলে আমরা জানি যে দুটি রেখার সমান্তরাল হলে তাদের ঢাল হবে সমান ঠিক আছে দুইটি রেখার কিন্তু সমান হলে তাদের ঢাল হবে সমান সমান্তরাল হলে তো রেখার ঢাল হচ্ছে এম ইকাল টু মাইনাস ওয়ান রেখাটি শূন্য কমা থ্রি বিন্দুগামী তাহলে সিটি রেখার সমীকরণ হচ্ছে কি ওয়াই এটা হচ্ছে সূত্র ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ঠিক আছে তো এটা পাইলাম তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই এর মান পাইলে হচ্ছে থ্রি ইকুয়াল টু এম এর মান পাইলে মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস জিরো ঠিক আছে তো আমরা এখানে পাচ্ছি তাহলে ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকাল টু মাইনাস ওয়ানের সাথে এক্স গুণ করলে ওয়ানের কোনো দাম নাই তাহলে মাইনাস এক্স পাইলাম তাহলে মাইনাসটা এদিকে উল্টাই এলো তাহলে দাঁড়াচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস থ্রি ইকাল টু জিরো সমীকরণ নাম্বার এটা হচ্ছে তার সমাধান ঠিক আছে এক নংয়ের গ নং প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইলো তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন ঘন অঙ্ক প্রশ্নতে কি বলছে এটা পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের যে এসি ও কিউ এর রেখার ঢাল সমান বিবেচনা করে নিয়ে ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করব এবং চতুর্ভুজের ক্ষেত্রবল নির্ণয় সূত্র ব্যবহার করবে ঠিক আছে তো আমরা এখন চলে যাব ঘন অঙ্ক প্রশ্নের উত্তর কি বলছে এটা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখানে সামন্তরিকভাবে আর্টিস করে দিছি ঠিক আছে যে এ সি কিউ ই একটি হচ্ছে সামন্তরিক ঠিক আছে এ সি কিউ ই একটা সামন্তরিক আর এইখানে বলছে কে যে সি কিউ রেখা বরাবর সি কিউ রেখা বরাবর হচ্ছে এক সক্ষের ওপর অবস্থিত এ বিন্দুর কোটি তাহলে এক সক্ষ বরাবর পালে তার কোটি ঠিক আছে তাহলে কোটি হবে কত তা কোটি হবে আট এবং ওয়াই এবং ওয়াই প্রাইমের এটা হচ্ছে ভূস ঠিক আছে ওয়াই এবং ওয়াই প্রাইমের ভূস তাহলে সুতরাং ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক ই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে পি কমা এইট পি কমা এইট তোমরা অবশ্যই চিত্রটা আর্টিস করবা ঠিক আছে এটা যেহেতু আমাদের হাতে আর্টিস করছি এটা ভালো হয়নি তেমন তোমরা অবশ্যই গ্রাফ পেপার দিয়ে আর্টিস করে দিবা তাহলে আমরা এখান থেকে ঢাল নির্ণয় করব যে এসি রেখার ঢাল এসি যে গ্রাফে দেওয়া আছে এসি রেখার ঢাল কি এম ওয়ান ইকুয়াল টু এইট মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই টেন মাইনাস এইট ইকুয়াল টু এইট ডিভাইড বাই টু কাটাকাটি করলে দাঁড়াচ্ছে চার তা আবার দাঁড়াচ্ছি কি ও ই ও ই রেখার ঢাল হচ্ছে এম টু ইকাল টু এইট মাইনাস জিরো ডিভাইড বাই পি মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু এইট ডিভাইড বাই মাইনাস মাইনাস প্লাস পি প্লাস সিক্স তাহলে এটা পাইলাম এসি এবং কিউই রেখার ঢাল হচ্ছে সমান তাহলে এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম টু দুটাই কি সমান পাইলাম ঠিক আছে তাহলে এই রেখার ঢালটা কিন্তু সমান হলো তাহলে আমরা এখন দাঁড়াচ্ছে যে এখানে এম ওয়ান ইকাল টু এম টু যদি পাই তাহলে এম ওয়ানের মান দাঁড়াচ্ছে এখানে চার আর এম টুর মান পাচ্ছে এখানে এইট ডিভাইড বাই পি প্লাস সিক্স এখানে আমরা এখন আড়াড়ি গুণ করব ঠিক আছে তো আড়াড়ি গুণ করলে দাঁড়ায় কি যে এখানে এখানে দেওয়া আছে ওয়ান ডিভাই ইকুয়াল টু টু ডিভাইড বাই পি প্লাস সিক্স এখন আড়াড়ি গুণ করতেছি যে নিচে মনে করো ওয়ান আছে তাহলে পি প্লাস সিক
নির্ণয় করবো তার চতুর্ভুজের ক্ষেত্র বল ঠিক আছে তাহলে এক অক্ষ বরাবর ওয়ান ঘরের সমান এটা তোমরা অবশ্যই গ্রাফ পেপারে লিখবা ঠিক আছে গ্রাফ পেপারে আর এই কথাটা লিখবা যে এক অক্ষ বরাবর এক ঘরের সমান ডি একক ওয়াই অক্ষ বরাবর এক ঘর এক ঘরের একক ওয়ান একক ধরি ঠিক আছে তোমরা দুই একক নিতে পারবা এক অক্ষ নিলে হবে সমস্যা নেই তাহলে এক ঘর এক ঘর করে বাড়াবা তাহলে এ সি কিউ ই বিন্দুগুলো স্থাপন করি ঠিক আছে তো আমরা এইখানে গ্রাফ পেপার দিয়ে আর্টিস করলাম ঠিক আছে গ্রাফ পেপারটা অবশ্যই দিবা তোমরা এখানে গ্রাফে আর্টিস করবা তাহলে এখন আমরা বলছে যে এ ই কিউ সি এর চতুর্ভুজের ক্ষেত্র বল চতুর্ভুজের ক্ষেত্র বলটা এখানে লিখছি আমরা জেনে হাফ ইন্টু টেন মাইনাস ফোর মাইনাস সিক্স এইট টেন এটা বসালাম নিচে হচ্ছে আবার সারি কলামে এইট এইট জিরো জিরো সিক্স ঠিক জিরো জিরো এইট তো শিপ্র শিখাতে আমরা এখানে হাফ এখানে একবার সারি নেব একবার কলম নিব ঠিক আছে এটার সাথে এটা গুণ করলে দাঁড়াচ্ছে এখানে তিরিশ মাইনাস জিরো এটা যোগ বিয়োগ করলাম যোগ বিয়োগ করে দাঁড়াইলে হচ্ছে একশত চুয়াল্লিশ প্লাস আশি তো আমরা এখানে যোগ করলে দাঁড়াইলে হচ্ছে দুইশত চব্বিশ আর দুইয়ের সাথে দুশো চব্বিশ ভাগ করে ভাগ করলে কাটাকাটি করলে দাঁড়ায় একশো বারো এটা হচ্ছে একশো বারো বর্গ একক তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এটা আর এক পদ্ধতি আছে তো আমরা চাইলে যদি কমেন্টে যদি অসুবিধা হয় এই ভিডিওটি তাহলে আমরা আরও ভিডিও দিতে পারবো তো ভিডিওটি এই পর্যন্ত শেষ হলেও ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইয়াবরকাত